ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോർമലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോംസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബി സി എൻ എഫ് ബി സി എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോമാണ് അതായത് നമ്മൾ തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ച് സിമ്പിളറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ബി സി എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് പിന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെക്കിങ് അനലൈസിങ്ങാണ് മനസ്സിലായത് അത് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ഫോമാണ് ബോയ്സ് കോൺ നോർമൽ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ നോർമൽ ഫോം സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം അടുത്ത ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിലോട്ടാകുന്നതിനും തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ബി സി എൻ എഫിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് നോർമൽ ഫോമും കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബി സി എൻ എഫ് ഇതിൻ്റെയും മുകളിലോട്ടുള്ള നോർമൽ ഫോമാണ് ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും എടുക്കുന്നത് അതായത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബി സി എൻ എഫിനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി സി എൻ എഫിൻ്റെ റിലേഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒരു റിലേഷൻ ബി സി എൻ എഫിലാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ത്രീ എൻ എഫിലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ത്രീ എൻ എഫിലാണെങ്കിൽ ടു എൻ എഫ് വരെ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ടു എൻ എഫിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ത്രീ എൻ എഫിലോട്ടാകും ചിലപ്പോൾ സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബി സി എൻ എഫിലോട്ടും തന്നെ ആവാം ആ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ റിലേഷൻസും ബി സി എൻ എഫിലാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ എൻ എഫിലും ആയിരിക്കും ത്രീ എൻ എഫിൻ്റെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ എൻ എഫിലെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ബി സി എൻ എഫിലാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ബി സി എൻ എഫ് അല്ലാതെയും വരാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിട്ട് കടി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് ഇസഡും ഇസഡ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈയും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ത്രീ എൻ എഫിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷനിൽ എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് ഇസഡും ഇസഡ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി അല്ല ദർ ഇസ് അനദർ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് റിലേഷൻ അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റൂൾസ് വെച്ച് കിട്ടും അത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ പറയുന്ന രണ്ട് റിലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസികളിൽ ഒരെണ്ണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീ എൻ എഫിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് സെഡും ഇസഡ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈയും ഉള്ളപ്പോൾ ഇസഡ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈ എന്നുള്ള റിലേഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിളാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് വരത്തില്ല അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ത്രീ എൻ എഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയെ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിളാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൻ്റെയും എക്സ് സൂപ്പർ കീ ആയിരിക്കണം എക്സ് സൂപ്പർ കീ അല്ല എങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയാലും മതി ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ബോയ്സ് കോൺ നോർമൽ ഫോമിലും വരുന്നത് എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പെൻഡ് ഏതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിക്കും ആറിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ദെൻ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി എ സൂപ്പർ ക്യൂ ഓഫ് ആ ഓക്കെ അതായത് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ
boy scout normal form f whenever a non trivial dependency x determines a holds in r then x is a super q of r edo edo or relation agathu x determines a nu parna or relationship allengil or dependency undu engil aa x nu parayunnathu key aayirikanam allada vera or relationship allengil vera or dependency o nammalde idinathu varan paadilla ella dependency um key base cheyidullad aayirikanam adana bcnf parayunnathu example ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് എൽ ഒ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള നാല് ഡിപ്പെൻഡൻസികളുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും മാറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എൻ എഫിലോട്ടുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്ത് നാല് ഈ നാല് ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലാതെ അഞ്ചാമതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഏരിയ ഡിറ്റമിൻസ് കൗണ്ടിനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ എൻ എഫിലാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിലാക്കാൻ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഡി ത്രീ ആണ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ ആക്കുമ്പോൾ എൽ ഒ ടി എസ് ടു എൽ ഒ ടി എസ് വണ്ണും എൽ ഒ ടി എസ് ടു ആയിട്ട് രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് കിട്ടുന്നു ബാക്കി എഫ് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ നൽകും കാരണം അതൊരു പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ല അപ്പോൾ അത് അതിനെ സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി നോക്കണം ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഒ ടി എസ് വണ്ണിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഫ് ഡി വണ്ണും എഫ് ഡി ടുവിലും എഫ് ഡി വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ ഡി ഡിറ്റമിൻസ് ഓൾ അത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീ ആയിട്ട് തന്നെ വരും സെക്കൻഡ് എഫ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടി നെയിം ലോട്ട് നമ്പർ ഡിറ്റമിൻസ് അതർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ കൗണ്ടി നെയിം ലോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീ ആണ് എഫ് ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഡിറ്റമിൻസ് പ്രൈസ് ആണ് അവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീ അല്ല പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല സോ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രീ എൻ എഫിന് വേണ്ടി ത്രീ എൻ എഫിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഡിറ്റമിൻസ് കൗണ്ടി നെയിം ആണ് അവിടെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീ അല്ല ബട്ട് കൗണ്ടി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ പാർട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീ എൻ എഫിലാക്കാൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അത് തന്നെ എഫ് ഡി ഫൈവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ എൻ എഫ് ഫോമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഒ ടി എസ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡി വണ്ണും എഫ് ഡി ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ എഫ് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ളതും അതിനകത്തുണ്ട് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എൽ ഒ ടി എസ് വൺ ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ത്രീ എൻ എഫിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ അപ്പോൾ ത്രീ എൻ എഫിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ബി സി എൻ എഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ എൽ ഒ ടി എസ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എൻ എഫിൽ അല്ല ത്രീ എൻ എഫ് വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ ബി സി എൻ എഫിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സൂപ്പർ കീ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ എഫ് ഡി വണ്ണും എഫ് ഡി ടുവും സൂപ്പർ കീ തന്നെയാണ് എക്സ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ എഫ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഡിറ്റമിൻസ് കൗണ്ടി നെയിം എന്നാണ് ഏരിയ ഇസ് നോട്ട് എ സൂപ്പർ കീ സോ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടേബിൾ ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആകത്തുള്ളൂ ത്രീ എൻ എഫിലോട്ടാകാൻ ഈ എഫ് ഡി ഫൈവ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ത്രീ എൻ എഫ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതും ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല നമുക്ക് ബി ത്രീ എൻ എഫ് ആക്കാൻ ബിക്കോസ് കൗണ്ടി നെയിം പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയും കൂടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണത് അ
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഒ ടി എസ് വൺ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡി വൺ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷനും എൽ ഒ ടി എസ് വൺ എ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏനിയും കൗണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഫ് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ള റിലേഷനും സോ ബി സി എൻ എഫിനകത്തുള്ള റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഒ ടി എസ് വൺ എ എക്സ് എൽ ഒ ടി എസ് വൺ എ വൈ എൽ ഒ ടി എസ് വൺ ബി എൽ ഒ ടി എസ് ടു ഓക്കെ അതായത് ത്രീ എൻ എഫ് വരെ ചെയ്തത് സെയിം തന്നെയാണ് ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു എഫ് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ത്രീ എൻ എഫിനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കുന്നു രണ്ട് എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് ഇസഡ് എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈ എക്സ് ഡിറ്റമിൻസ് ഇസഡും ഇസഡ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് വരുമ്പോൾ ആ ഇസഡ് ഡിറ്റമിൻസ് വൈ എന്നുള്ളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ത്രീ എൻ എഫിലും ബി സി എൻ എഫിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ത്രീ എൻ എഫിൽ എക്സ് സൂപ്പർ കീ ആകാം എ എന്നുള്ളത് പ്രൈമറി ആട്രിബ്യൂട്ടും ആവാം അതിനേതെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ബി സി എൻ എഫിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു സൂപ്പർ കീ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ത്രീ എൻ എഫ് ആണോ ബി സി എൻ എഫിലാണോ ഇതിനകത്തുള്ള കീ എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ചേർന്നാണ് എയും ബി ഡിറ്റമിൻസ് സി എന്നാണ് സി ഡിറ്റമിൻസ് ബി എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീ തന്നെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീയുടെ പാട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് സൂപ്പർ കീ അല്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് ബി സി എൻ എഫിലല്ല പക്ഷേ ബി ഒരു പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ത്രീ എൻ എഫിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ദ ഗിവൻ റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ത്രീ എൻ എഫോ ബി സി എൻ എഫോ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന പോലെ പ്രൈമറി കീയു ആയിട്ട് ഒരു തിരിച്ചൊരു റിലേഷൻ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്ന രീതിയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും നോർമലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബി സി എൻ എഫിലോട്ട് ആകി ആയി തന്നെ കിട്ടും പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡേറ്റാബേസും റിലേഷൻ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻസിലെല്ലാം ത്രീ ബി സി എൻ എഫ് വരെ അച്ചീവ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൈമറി കീയിലോട്ട് പ്രൈമറി കീയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിലോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി തിരിച്ച് വരുന്നതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ത്രീ എൻ എഫ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈമറി കീയെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ത്രീ എൻ എഫ് വരെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തും അതായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ എഫ് വരെയോ ബി സി എൻ എഫ് വരെയോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബി സി എൻ എഫ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബി സി എൻ എഫ് വരെ അച്ചീവ് ചെയ്യും അല്ല എങ്കിൽ ത്രീ എൻ എഫ് വെച്ച് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ത്രീ എൻ എഫ് വരെ വെച്ച് നിർത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി കീയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ആക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കത്തില്ല ത്രീ എൻ എഫ് വരെ മാക്കി മാത്രം നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ത്രീ എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ബി സി എൻ എഫും ആയി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ അതിനെ ബി സി എൻ എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോം തന്നെയാണ് ഏതൊരു പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് നോർമൽ ഫോമാണ് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തിലോട്ടൊന്നും നമ്മളധികം പോകാറൊന്നുമില്ല പ്രാക്ടി സാധാര